就是就是什么？我不敢说。哎，你快说。他说：“你从不陪我产检，也不去妈妈教室上课。”嗯，他说。你不是一个合格的爸爸。我竟然连他的妇产科医生是谁都不知道回来了，下午不是要去上课吗？你怎么知道？我打电话问医院了，教材要带了吗？嗯，那还发什么呆啊？走了如果我们的婚姻不是意外，跟别的夫妻一样，走过心动、暗恋、追求，最后将幸福托付给彼此，是不是就是像现在这个样子？你在想什么？没有。这些人都不用养家糊口吗？哪有那么多闲工夫跑来上课、啊？好了，这节课关于手的做法和用法，大家要好好记住啊。那我们这节课就上到这里了，准备下课。啊，好医生，你好。啊好医生，嗯，好医生你好，我是嘉欣的老公，我姓王，叫王奇哦，大人物啊，来一次不容易。之前的产检还有课程，我由于太忙没办法过来，其实心里还挺不安的。后来想想，宝宝的成长只有一次，这么宝贵的经历，我不能错过。以后宝宝有什么问题，你就直接告诉我。我让安森把行程排开，一直边稳住。嗯，这就对了，小伙子。你老婆的体质比较敏感，你得好好关心她。最近胃口不好，容易吐是吧？那我们就吃点清淡的。我知道附近有几家日料店，一会儿带你吃生鱼片去。七叶，谢谢你。啊？这本来不是你的责任，但是你愿意陪我来，真的很谢谢你。小西蜜是我的孩子，我当然不想让你一个人面对。而且你刚刚到我家，我也不想让你觉得孤单。嗯，你回公司还有事吧？我自己回家就行了。那你担心点。提高了问好一声。嗯。华医生，请坐
啊。不知道有没有这个荣幸，能请郝医生为我们代言？为你们代言？这个呢是策划案，还有合同书。代言费那栏呢，我是空着的，主要看郝医生的想法，条件都好谈。一个人在谈恋爱的时候啊，或许稍微有点虚情假意，还不易被察觉。可是当面对怀孕的妻子，一个丈夫有没有心，我可是一目了然呐、啊。恕我直言，你根本没有把你老婆放在心上。啊，为了找我代言，你是做足了功课，所以今天特地跑来陪嘉欣上一堂课，想演一出戏感动我。可惜是漏洞百出啊！你都不知道一个孕妇是不可以吃生鱼片的。像这么一个自私和虚伪的人。我是不会给他的产品做代言的，郝医生。我确实因为找你代言才来的。刚刚对嘉欣做的一切，也确实是在演戏。但是我们两个情况你不了解，他是他是什么？他是你生孩子的工具，还是本身这孩子就是一个意外？这种理由我听得多了，你走吧。你既然不了解我们的关系，又有什么资格评断我？因为那根本不重要。我问你，为什么一个女人愿意忍受身材走形、皮肤变差，忍受身体上各种痛苦，仅仅为你生个宝宝吗？是因为你长得帅，她痴迷于你？还是他有自虐倾向。我告诉你，那是因为他相信，这孩子会得到你的保护，会因为有你而幸福，就像你当初给他的感觉一样。可是你呢？你没有承担起一个丈夫、一个父亲应有的本分，你甚至失去了他对你的信任。拿上你的合同走吧。我从没要求你对我好，更不求你同情我。但是，请你别利用我和小西米，这样真的很残忍。